हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर वन दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सो आई एम गोन दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर सो आई एम गोन मेक स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर द स्टार्टिंग पार्ट द इनिशियल द बिगनिंग पोर्शन ऑफ इट सो लेट्स बिगिन सो द चैप्टर वन से इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में जो उस टाइम पे राइज हुआ था नेशनलिज्म का यानी कि अपने देश की उस क्रांति का उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है सो इन नाइनटीन सॉरी इन एटीन फोर्टी एट फ्रेडरिक फॉरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिस्स ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेडअप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल दैम सो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली किसके बारे में बताया गया एक पेंटिंग जो एटीन फोर्टी एट में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसमें उन्होंने चार प्रिंट्स बनाए थे उनकी ड्रीम को विजुअलाइज करते हुए कि उनका सपना दिखाते हुए एक पेंटिंग के थ्रू जिसमें वो क्या बोलते थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स डेमोक्रेटिक यानी एक प्रजातंत्रिक देश और सोशल रिपब्लिक्स यानी जहां पर एक सेंट्रलाइज पावर होती है जो लोगों के लोगों के हक में काम करती है लोगों के इन बेस्ट इंटरेस्ट के रूप में काम करे The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इसमें ये दिखाया गया है कि एक लंबी सी ट्रेन बनी हुई है men and women की और जिसमें सब लोग शामिल हैं human chain बनाते हुए जिसमें men, women और सारे ages के लोग social classes लाने की सारे type के लोग be it rich or poor. एक लंबी सी ट्रेन बनाते हुए आगे चल रहे हैं मार्च कर रहे हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपनी एक होमेज यानी अपना एक सम्मान उनके प्रति प्रकट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी का मींस कि जैसे आजादी या एक तरह से ऐसे खुले विचारों की प्लेस जहां पर अब लिबर्टी मतलब एक ऐसी एक ऐसा वर्ड जो शो करता है कि कितना हमारे हम फ्रीडमली अपने विचारों को अपने फ्रीली अपने विचारों को प्रकट कर सके so as you would recall artist of the time of the french revolution personified liberty as a female figure here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other so us time pe ye bataya ja raha hai ki french revolutionaries jo the wo us time pe liberty ko ek female figure ke roop mein personify karte the matlab jaise फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कंट्री में भी भारत माता कहा जाता है जैसे हम भी अपनी कंट्री को एक तरह से फीमेल फिगर के रूप में और एज अ गॉडेस रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक दैट वो लोग भी उसी तरह से अपनी लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करते थे तो अब इसमें बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक हाथ में उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एक जागृति की टॉर्च है एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड उनके हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन मतलब कि उनके हक उन लोगों के जो हक हैं उसकी एक समझ लीजिए लिस्ट बनी हुई है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइ द शेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन अब सबसे पहले एब्सोल्यूटिस्ट का मीन्स क्या है वो दिख लेते हैं लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट इज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट दैट वॉज सेंट्रलाइज मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव ये एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट बताई जा रही है जहां पर एक सिस्टम ऑफ रूल है जिसमें लोगों का एक तरह से कोई हक नहीं होता एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर एक सेंट्रलाइज पावर मिलिटराइज पावर तो होती है लेकिन वो लोगों के लोगों का उनसे कोई जुड़ाव नहीं होता लोगों के हक में वो चीज काम नहीं करती है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके जो रिमेन्स हैं यानी उनके जो एक तरह से अवशेष है वो जमीनों पर बिखरे हुए हमें नजर आ सकते हैं In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as a distinct nations identified through their flags and national costume. अब उन Sorio का utopian vision अब यहाँ पर utopian का meaning जो बताया गया है a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. मतलब एक ऐसा उन्होंने vision बनाया था society का समाज का जो इतनी ideal थी इतनी perfect थी जो real में exist करना मुश्किल था तो उस यूटोपियन विजन के बारे में बताया जा रहा है कि जो दुनिया के जो अलग अलग देशों से लोग हैं वो पहचाने जा सकते हैं अपनी अलग अलग फ्लैग्स और अपनी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के थ्रू नाउ लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विटरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स अब इस टाइम पर जो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विटरलैंड वो इस मार्च को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं 
France, identifi uh, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. Now, France, who is in the revolutionary tricolor flag, can be recognized as the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red, and gold flag. And who is behind it? Germany. Who is the flag? Black, red, and gold flag. Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of the liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principal, uh, principalities into a nation-state under a democratic constitution. Now, at that time, interesting thing is that when this vision was made in that time, the German people did not exist in a united way. Mein saath mein nahi exist karta tha. Ye jo flag was given in 1848, mein, uh, ek होप जिसमें सारे जर्मन जो अलग-अलग लोग थे वो एक अंडर डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन वर्क करें फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिलीज लोमबार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रशिया और ये बताया गया कि जर्मन के बाद ये सारे जो देशों के नाम देके रखे हैं इनके लोग फॉलो कर रहे हैं from the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. Now, the heaven is showing that Christ, the saints and angels are watching this scene. And this artist has been used by using all the people together because they want to show that in that time, the fraternity is used by the fraternity, that is, the brother is used by the world. This chapter will deal with many of the issues visualized by the Soryu in figure 1, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. Now, in this time, we have told that this chapter will deal with that thing which has been told by Sauryo's vision at that time. And the time of the 19th century was also such a time when there were a lot of political changes in Europe in this way, in this interest. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place with the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory has been developing over a long period of time in Europe. Now, what does the nation state mean? The nation state means that the nation state First of all, the nation state and the modern state is to differentiate between the modern state. The modern state is where there is a centralized power in which everyone is working. And the nation state means that there is a whole nation where all people share a common perspective and a common history. So, first of all, it was that the practices such as modern state are going on, but the people's mind was that there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, there is a defined power in which everyone is working. So, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. But like in a nation state ka kya idea tha? Ki na sirf unke rulers, balki majority of the citizens wo a common sense, wo a common identity lekar saath mein chalein aur a common history ya a common past share karein. This commonness did not exist from the time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. ये उन सारे struggles को बताते हुए और ये chapter ये भी चीज़ है कि जो उस time पे changes हुए थे Europe में और 19th century में जो nationalism का rise हुआ था, ये पूरा chapter उसके बारे में बताएगा. So, so इसके बाद हम ये जो highlights हैं, वो पढ़ लेते हैं. जैसे सबसे पहले तो नीचे वाला पोर्शन प्लेबिसाइड का मींस क्या अ डायरेक्ट वोट बाय विच विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल एक ऐसा डायरेक्ट वोट जिसमें एक रीजन के सब लोग मिलकर एक चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें नाउ अर्नेस्ट रेनन व्हाट इज अ नेशन अब अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग एक नेशन क्या है in a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan (1823–92) outlined his understanding of what makes a nation. In a lecture, which was delivered at the University of Sorbonne in 1882, a French philosopher named Ernest Renan made a definition and outlined the definition of what makes a nation, what makes a nation. The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest 
से क्वेन एन नेशन वॉट इज अ नेशन ये एक फ्रेंच सेंटेंस है फ्रेंच सेंटेंस है जिसका मतलब था उन्होंने एक लेक्चर पूरा बनाया था और एक ऐसे टाइप एक वो बताया था कि किस तरह से कि एक नेशन है क्या और वो एक फेमस ऐसे बुक में भी वो पब्लिश हुआ था इन दिस एसे रेन एन क्रिटिसाइज द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नेशन इज फॉर्म बाय अ कॉमन लैंग्वेज रेस रिलीजन और टेरिटरी इस पे उन्होंने एक वो जो कॉमन परसेप्शन था एक नेशन का कि नेशन एक कॉमन लैंग्वेज एक कॉमन रिलीजन और इन सब से एक कॉमन टेरिटरी से बनता है तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था एंड दैट इज ट्रू ऑनली कि जैसे एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारी कंट्री है लाइक like इंडिया को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी यहाँ पर हर सौ सौ मीटर की दूरी पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है लेकिन फिर भी वी आर हियर एज ए यूनाइटेड नेशन तो इसी चीज को जो लोगों की धारणा थी कि सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज रेज रिलीजन से ही एक नेशन बनता है उसको अर्नेस्ट रैनन ने क्रिटिसाइज किया था अब वो क्या बोलते हैं अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड डिवोर्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन अ हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया अब एक उनके अकॉर्डिंग एक नेशन क्या था जिसमें बहुत लंबा पास्ट हो सेक्रीफाइस डिवोशन का मतलब उन्होंने जो त्याग की भावना हो एक खुशी की और एक डिवोशन की भावना जहां पर एक भक्ति की भावना हो और जो जहां के लोग एक हीरोइक पास शेयर करते हो यानी कि पुराने टाइम में जिस पास्ट में एक बहुत ही हीरोइक से कुछ चीजें हैपन हुई हो बहुत महान लोग जहां जन्म ले चुके हों ग्लोरी यानी कि बहुत uh, कुछ अच्छी चीज जो पुराने जमाने में हो चुकी हो जिन पर उनको गर्व हो दैट इज अ सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया ये एक सोशल चीज है एक मतलब बेसिस है जहां पर एक नेशनल आइडिया लाया जा सकता है मतलब एक जिसे बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज अ नेशन टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीट्स टूगेदर टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बींग अ पीपल अब एक राष्ट्र के लोगों लो, लोगों के होने का क्या होना चाहिए कि उनकी कॉमन ग्लोरीज हो एक तो पास में दूसरी चीज उनकी जो कॉमन विल हो प्रेजेंट में मतलब उन सबका एक एक ही दिशा में उन सबका प्रेजेंट में एक उनका वो हो कॉमन परस्पेक्ट हो कि हाँ हमें इसी दिशा में काम करना है और उनकी ग्रेडिट्स और वो सब साथ मिलकर काम करें और आगे भी साथ मिलकर काम करने की और ज्यादा अच्छा करने की उनकी ऐसी उम्मीद हो ये एक एसेंशियल कंडीशन है A nation is there for a large scale solidarity. Its existence is a daily, daily plebiscite. Plebiscite का मतलब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया. A province is its inhabitants. If anyone has the right to be a consultant, it is inhabitant. It is the inhabitant. अब यहाँ पे ये चीज बताई जा रही थी कि ऐसी सबका एक common perspective होना चाहिए और उसके बाद एक large scale nation कैसे बन सकता है जिसमें daily प्लेबसाइट हो जैसे कि एक डायरेक्ट वोट हो जिससे लोग किसी भी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सक कर सके बेसिकली ये क्या हो कि लोगों के हक में काम करें यानी कि लोगों की इच्छा अनुसार और उनके भले के लिए काम करें अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट एज वेल एक नेशन का कभी भी ये रियल इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो किसी लोगों को या किसी लोगों के ऊपर एक कंट्री के ऊपर जबरदस्ती राज करता रहे उनकी इच्छा के विरुद्ध The existence of nations is a good thing, a necessity even. एक राष्ट्र का होना उसकी एग्जिस्टेंस होना एक बहुत अच्छी चीज है और एक जरूरत भी है तभी उन्होंने ये वर्ड स्पेसिफाई किया नेसेसिटी देर इज एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर और ये जो लिबर्टी की गारंटी है यानी कि जो खुले विचारों की जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स की जो लिबर्टी की गारंटी है इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा अगर वर्ल्ड सिर्फ वर्ल्ड के पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक कानून बना रहे और पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही मालिक हो सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट द सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सुन If you like the video please share and subscribe and don't forget to hit the bell icon so that every time i post a video you can get the notification and your suggestions are most welcome thank you so much